Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus dans ce magnifique décor. Vous connaissez, pour certains, c'est la première fois Non Vous venez tous les ans, vous êtes des habitués. D'accord, j'ai bien compris. Nous allons parler de science et d'histoire. La science, quelle histoire C'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui, avec deux auteurs qui nous font l'amitié d'être venus jusque Nancy. Alors pour Denis Gutleben, ce n'est pas la, dernière, la première fois, la troisième fois qu'il vient à Nancy. C'est un abonnement, en quelque sorte. La première fois dans cette salle D'accord. Voyons, on monte en... Voilà. Et Pascal Griset, à ses côtés, tous deux viennent nous présenter leurs ouvrages, Histoire du CNRS pour l'un et 50 ans de l'INSERM pour l'autre. Alors c'est vrai que nous allons raconter l'histoire de ces deux institutions, mais ce sera l'occasion de débattre avec vous, parce que c'est interactif de la science et de l'histoire de la science en général. Ce que je vous propose, je vais vous les présenter. Je, je me réserverai l'honneur et le plaisir de les interroger pendant 10-15 minutes, et puis ensuite, charge à vous de poser des questions. Ça marche comme ça D'accord. Ça marche comme ça c'est parfait. <rire> C'est bien. Je serais embêtée si vous me disiez non là d'entrée. Euh, je commence par Denis Gutleben. Denis Gutleben est ingénieur de recherche au CNRS. Il est attaché scientifique au comité pour l'histoire du CNRS. Ce sont des historiens, hein, tous les deux historiens des sciences, pas uniquement, on verra tout à l'heure. Rédacteur en chef de la revue Histoire de la recherche contemporaine et membre du comité de direction de la revue d'histoire des sciences. Vous dirigez la collection d'histoire des sciences, des techniques et de la médecine aux éditions Nouveau Monde. Vous avez commis il y a quelques années, déjà, c'était pour un anniversaire, c'est en 2009, cette histoire du CNRS, moi j'ai gardé la première édition, qui est devenue plus petite et pourtant il y a plus de choses à l'intérieur, hein, il y a plus un petit chapitre qui a été rajouté, cette histoire du CNRS de 1939 à nos jours, une ambition nationale pour la science, et on va voir avec vous que c'est certes l'histoire du CNRS, mais c'est aussi un peu une page de l'histoire de France, qui s'est écrite dès le début avec ce CNRS. Et puis, Pascal Griset, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Paris-Sorbonne. Vous, vous, vous dirigez l'Institut des sciences de la communication du CNRS. Votre, votre domaine de recherche, c'est l'histoire des entreprises, mais aussi des institutions publiques. C'est ce qui fait votre intérêt à la fois pour l'INSERM aujourd'hui, mais pour ce qu'on appelait le CEMAGREF et qui s'appelle comment maintenant l'IRSTEA voilà, ou l'INRIA, puisque vous, avez déjà, vous êtes déjà penché sur l'histoire de ces institutions euh, publiques. INSERM, 50 ans, c'est un anniversaire, et ce livre-là est une commande à l'occasion de ces 50 ans pour nous faire plonger au cœur du vivant. Pourquoi le vivant Parce que l'INSERM s'intéresse à la santé, c'est ce que nous verrons hein, avec vous. Alors messieurs, on va commencer par le plus ancien, hein, c'est le CNRS, 1939. Euh, le CNRS, créé par les hasards de l'histoire, au moment ou alors quelques jours avant le décret est signé, quelques jours après la déclaration de guerre, mais l'idée, elle a germé un petit peu avant, au moment du grand tournant pour l'Europe de cette Seconde Guerre mondiale, euh, à la création, à l'origine de cette institution, il y a un homme, et pas n'importe quel homme, Jean Perrin. Qui est-il Jean Perrin est un physicien, prix Nobel de physique en 1926, euh, qui a travaillé euh, sur euh, la matière, sur les atomes, et qui, euh, au fil de ses travaux à l'université notamment, s'est aperçu bah, que la recherche telle qu'elle était soutenue euh, à l'époque, c'est-à-dire avant la Seconde Guerre mondiale à l'université, n'était pas très satisfaisante, pas suffisamment bien soutenue par les pouvoirs publics. Les laboratoires universitaires en France souffraient de beaucoup de carences, contrairement à leurs voisins allemands notamment, et, euh, et ben, a commencé à germer dans son esprit l'idée de créer un établissement national, scientifique, qui pourrait soutenir, créer et soutenir les laboratoires en France. Comment s'organise cette recherche des, des mandarins, des instituts, euh, des petites entités très libres les unes des autres Oui, tout à fait, et assez, assez peu soutenues, en effet, même financièrement. Alors, elle s'organise, en fait, euh, la recherche, on ne la trouve pas forcément beaucoup à l'université à cette époque-là, c'est d'ailleurs une des raisons de la création du CNRS, on la trouve dans un certain nombre de grands établissements en France, euh, Collège de France, euh, on la trouve au Muséum national d'histoire naturelle et puis dans des instituts de création plus, plus récentes parce que là je cite des, des établissements assez anciens euh, tels que l'institut Pasteur fondé en 1888 ou l'institut Curie un petit peu plus tard dans des recherches plus spécifiques hein, Pasteur euh, autour des virus, Curie autour du, du radium. Alors j'ai la date exacte, hein, 19 octobre 39, le président Albert Lebrun va signer le décret de création du CNRS. Est-ce qu'on ne s'est pas dit, à un moment, il est mort-né, ce, ce centre national de, de la recherche scientifique, parce qu'on on a d'autres chats à fouetter à ce moment-là 
Ben, justement, on a d'autres chats à fouetter, et c'est un petit peu ça qui provoque l'impulsion qui permet au CNRS de voir le jour, parce que Jean Perrin milite pour la mise en place d'un établissement qui soutiendrait la recherche fondamentale, la recherche pure. Pour reprendre son expression, il veut percer les secrets les plus dissimulés de la nature. Alors, quand vous soumettez un tel projet au pouvoir public, euh, hier comme aujourd'hui, forcément, le soutien n'est pas évident, mais à partir du moment où vous rentrez dans un contexte militaire et que cette recherche peut aussi produire des applications militaires pour aider à gagner la guerre, ça, ça appelle un soutien à la recherche. D'ailleurs, avant le CNRS, il y a eu la CNRS. Hein. Il y a pas eu exactement une, la même chose. Il y a eu une caisse nationale de la recherche scientifique, c'est-à-dire qu'on commençait à mettre en place déjà, sous le Front populaire, des moyens pour financer cette recherche. Jean Perrin, c'est un homme de gauche, c'est un homme du Front populaire ou... C'est un homme qui est tout à, fait, oui, oui, tout à fait à gauche. Il a fait ses études à l'ENS et a milité pour la... Il a soutenu le capitaine Dreyfus et pour sa réhabilitation ensuite. Il était très proche de Léon Blum, hein, normalien lui aussi, euh, de, de, de l'école normale supérieure. Et euh, en 1936, quand Léon Blum euh, arrive au gouvernement, à la tête du, du gouvernement, il appelle euh, tout d'abord euh, euh, Irène Joliot-Curie, au sous-secrétariat d'État à la recherche. Première femme, euh, enfin ministre, mais secrétaire d'État Première femme secrétaire d'État, oui, 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 et à la recherche en particulier. Seulement, euh, Irène Joliot-Curie n'est pas très à l'aise dans les cabinets ministériels. Elle préfère se retrouver devant sa paillasse. Elle jette l'éponge au bout de deux mois et c'est Jean Perrin qui, qui prend sa, sa suite un peu au pied levé. Alors, je comprends bien l'idée, c'est de faire travailler les gens ensemble, d'avoir quelque chose qui chapote tout ça, de mettre fin un peu au mandarina, hein, ceux qui... Euh qui décide tout seul, mais alors rapidement, on va faire ce reproche à Jean Perrin d'avoir créé une république des, des, des camarades, c'est-à-dire que le copinage, il est, il est là quand même, les sous vont vers les, vers les proches de Jean Perrin. C'est un reproche fondé, ça, ou pas du tout C'était un reproche en partie fondé, parce qu'en effet, Jean Perrin avait tendance à... Il y a notamment eu une affaire des médailles, il a créé une médaille scientifique en 1937, et qui allait, enfin lui-même avait dressé la première liste des récipiendaires, et parmi cette liste, il y avait ses plus proches amis, en effet, mais ça ne doit pas venir ternir l'image plus générale de l'établissement qui se met en place et où il y a loin d'y avoir que des amis de, de, de Jean Perrin qui y travaillent. Alors certes, CNRS va vivre la guerre et va survivre à la guerre, mais très très vite, il y aura une première entaille dans le couteau, parce qu'on va, dans le couteau, dans le contrat, parce qu'on va, on va créer d'autres instituts. Là où le CNRS avait vocation à rassembler tout le monde et à gommer, somme toute, hein, ces entités particulières, eh bien, rapidement, d'autres instituts vont, vont se créer. Pourquoi Déjà parce qu'on est en France et qu'on aime bien, euh, plutôt que de réformer l'existant, créer du nouveau et puis ça s'empile. Hein, C'est un petit peu... Le, enfin, les historiens des institutions françaises vous, vous le confirmeront même mieux que moi. Euh, en même temps, le CNRS est aussi créé au sein d'un ministère en particulier, le ministère de l'Éducation nationale, et face à l'existence de ce nouvel établissement, on ne peut pas encore parler de son succès, il vient à peine, peine de naître, mais euh, d'autres ministères se disent que finalement, eux aussi souhaiteraient avoir leur CNRS dans les domaines qui, qui, qui sont les leurs, justement, euh, l'agronomie pour, pour le ministère de l'Agriculture, euh, etc. La création de l'INH, le 11 septembre 1941, euh, qu'est-ce que ça veut dire, INH c'était l'Institut national d'hygiène. D'accord. Ce n'est pas un organisme de recherche à proprement parler. Un petit peu de recherche, malgré tout, le, la, 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 la possibilité de, de mener des recherches sur la santé publique, sur les maladies, euh, dans un contexte qui est celui de l'occupation, où euh, de nombreuses initiatives sont prises pour euh, préparer euh, l'après-guerre, où une des géné jeunes générations de technocrates, d'une certaine manière, euh, vont prendre des initiatives. Il y a d'autres centres de recherche qui sont créés au cours de cette période, un institut dédié aux recherches en matière de sidérurgie, et puis notamment le Centre national d'études des télécommunications, qui aura un, un très bel avenir par la suite, hein, et qui euh, est créé en mai 1944. Donc, euh, oui, vraiment tout de suite après. On est, voilà. on est vraiment dans, dans, des, dans des périodes où les, on ne peut pas imaginer qu'en mai 1944, on ait envie de créer un centre de recherche, oui. pourtant ça se fait. Et donc c'est un peu la logique euh, qui expliquait Denis, c'est des, des domaines où on a un besoin en matière de recherche et où on pense aussi que le, le CNRS n'aura pas la capacité à répondre aux vrais besoins du domaine, que ça sera peut-être une recherche trop large, trop fondamentale. Il y a aussi des logiques d'institutions qui veulent, entre guillemets, leur centre de recherche. Quelle réaction du CNRS à la création de l'INH et de ses... Alors, le l'INH en particulier, euh, les pas... Euh, 
proposer, euh, simplement, euh, de manière générale, à la création de ces nouveaux établissements, si le, le, le CNRS s'agite à ce moment-là, tout simplement parce qu'il est créé pour euh, coordonner euh, l'ensemble de la recherche nationale et donc supporte assez peu que d'autres établissements se, se mettent en place. Mais malgré tout, ça, ça s'articule, hein, c'est un peu comme un puzzle, il faut trouver euh, la manière d'emboîter les pièces, ils finissent par s'emboîter. Alors, on revient sur l'INH qui est important. Pourquoi Parce que l'INH, c'est l'ancêtre de l'INSERM. Euh, cet INH qui va travailler, moi j'ai noté ce que, ce, que, ce que vous dites, sur quatre secteurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait en sourire. La nutrition, nutrition parce que la France est le pays d'Europe euh, le plus, à plus fort déficit démographique, hein, me semble-t-il. Oui, puis en 1941, il y a des problèmes aussi. Voilà. Dans les maladies sociales. Alors, dans les maladies sociales, tuberculose, alcoolisme, syphilis, cancer. Voilà, ça, c'est la plaie de, de, de la France en 1941. Hygiène et épidémiologie. Hygiène, on travaille sur l'eau potable en particulier. Mmh. Ouais. Pourquoi ces domaines-là en particulier en 1941 bon, Ce sont des domaines qui sont identifiés depuis euh, une certaine période. L'hygiène, c'est un mot qui, qui commence réellement à apparaître à la fin du XIXe siècle et à tout le courant hygiéniste qui traverse aussi euh, l'architecture, euh, l'urbanisme, un tas de domaines. Donc ces, ces domaines sont très directement articulés à des problèmes qui se posent à, à cette époque. La tuberculose, que, que, que l'on a oubliée, hein, euh, était une, un véritable fléau. Et euh, par ailleurs, l'occupation en raison des problèmes de sous-alimentation qui, euh, qui étaient apparus a entraîné la la recrudescence de certaines maladies, dont la tuberculose. Donc il y a des, des objectifs très précis. L'INH n'a pas des visions très euh, lointaines de la recherche. C'est vraiment répondre à des besoins de, de santé publique. Et cette tradition a perduré dans, dans l'INSERM. D'autres se sont euh, créés, d'autres initiatives ont été prises, mais on peut dire que là, c'est un, 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 une filière qui est restée euh, très, très vivante. Le CNRS, c'est une volonté du Front populaire. L'INH c'est une alors, volonté des Américains Est-ce qu'on peut dire ça comme ça alors, En effet, c'est-à-dire qu'il y a, il y a en, en, dès l'entre-deux-guerres, et ça s'arrête au moment de, 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 de l'occupation, avec une période intermédiaire qui correspond à l'existence de la zone non occupée, où des fondations américaines soutiennent des initiatives de, de, de médecins français en matière de, de, de recherche, en matière d'initiatives dans, dans, dans certains domaines de soins. Donc euh, la fondation Rockefeller euh, des, euh, de, fournit de, des moyens à un pays qui, qui, qui en manque. Et il y a là donc des médecins français qui savent créer, euh, je dirais, la bonne connexion avec ces fondations pour obtenir des des financements pour leur, pour leur recherche. Donc ce, ce, ce rôle des, des Américains, bien sûr, euh, disparaît euh, à partir de, de, de 1941-42, mais réapparaît à la libération et il y aura euh, des, des initiatives prises par les, ce, ce qu'on appelait les grands patrons ou les mandarins, donc de, principaux hôpitaux français, qui, par euh, leur savoir, leur initiative et par aussi un certain entre gens, vont faire euh, converger vers eux des, euh, des financements. Alors vous nous avez dit qu'au départ, bon, ce n'est pas à proprement parler un organisme de recherche. Il y a de la recherche, un petit peu de recherche. Pourtant, Claude Bernard, bien des années avant, c'est 60, 70 ans avant, avait dit qu'il fallait installer la recherche au pied du malade, en quelque sorte, au pied de l'hôpital. Quand est-ce qu'on va prendre ce tournant-là Alors, ce tournant se prend progressivement, dirais-je, dans les années 1950-1960, avec une recherche qui, en effet, se développe dans l'hôpital. Ça, c'est vraiment l'époque, avec ces, ces mandarins. Et puis, se passent, je dirais, deux révolutions majeures qui ne concernent pas d'abord prioritairement l'hôpital. C'est la recherche... Euh, qui change complètement de nature avec euh, euh, tout ce qui concerne euh, le code génétique, la mise en évidence de l'ADN et de, euh, à travers une série de, 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 de recherches et de euh, découvertes, mais enfin, c'est principalement en 1953 qu'on a les éléments principaux concernant l'ADN, la, avec tout ce que cela va permettre de développer euh, pour euh, le, le, le code génétique et son étude. Donc une recherche là qui change complètement de nature, c'est-à-dire qu'on va bien au-delà du malade, on, on veut comprendre la vie. Donc euh, la recherche va devenir une recherche dite biomédicale, hein, qui s'intéresse à la cellule, qui s'intéresse aux molécules et qui peut prendre un, un, un tournant beaucoup plus, euh, beaucoup plus fondamental. Et l'autre révolution qui, qui se passe à cette époque et qui, là, à ce moment-là, n'a encore aucun impact sur, euh, sur la recherche biomédicale, c'est la révolution des technologies de l'information et de la communication. C'est-à-dire que le premier, les premiers ordinateurs apparaissent 
on va dire pour être simple aujourd'hui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et vont commencer à être utilisés dans certains centres de recherche, notamment nucléaire ou, ou météo, dans les années 50. Et avec les années 60, on voit apparaître les premiers ordinateurs qui sont utilisables dans les entreprises. Et donc il y aura de la puissance de calcul. On va commencer à envisager des euh, logiciels qui vont permettre de faire un diagnostic assisté par ordinateur. Dès les années 60, c'est très tôt. Et donc, il y a ces deux mouvements fondamentaux dans le domaine de la recherche qui vont ensuite croiser euh, le domaine de la recherche médicale et amener la création de quelque chose de fondamentalement nouveau. De l'INSERM en 1964. De l'INSERM en 1964. Alors, je suis à la page 35 de votre, de votre livre parce que, vu du CNRS, on raille les prétendues compétences scientifiques des médecins. Il y a même Pierre Chambon qu'on connaît bien, parce que c'est un Malsacien, me semble-t-il, Pierre Chambon, qui dit, alors je, je vous cite, hein, « La biologie a toujours fait plus pour la médecine que la médecine elle-même, moyennant quoi le CNRS n'a pas aidé le double jeu médical. » Donc là, on est quand même un peu fâché en 64, non Mais... on, on, on est fâché, on est assez souvent fâché. C'est une querelle qui traverse un petit peu l'histoire de la recherche française entre, entre ceux qui sont justement au, au chevet des malades et ceux qui estiment faire de la vraie recherche au sein du laboratoire. Et là, ce sont des, des biologistes. Donc, en, en effet, et le CNRS, à partir du moment où là, un laboratoire, un département même de biologie, beaucoup de laboratoires en biologie, estiment que c'est un peu à lui, dans ce domaine, de, de stimuler la recherche, euh, y compris lorsqu'elles ont des, 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 des retombées médicales. Que se passe-t-il au sein même de l'INSERM Parce qu'on marche sur deux jambes très différentes. Il y a des médecins d'un côté, des chercheurs de l'autre. Est-ce que ces deux populations vont bien se mêler Alors, L'approche de, de, de l'historien, c'est de, de distinguer les temporalités. C'est-à-dire que quand on, a, on, on crée l'INSERM en 1964, la recherche, c'est les médecins. Il n'y a pratiquement pas de recherche de chercheurs, entre guillemets, euh, purs, fondamentaux. À partir de 1964, on va commencer à en recruter. Donc les gens qui ont le pouvoir à l'Inserm à ses débuts, et c'est eux qui ont favorisé sa, sa création, hein, par le rapprochement de l'Institut National d'Hygiène et de la Fondation Claude Bernard, eh bien, euh, ces, ces hommes, petit à petit, vont se retrouver confrontés à une autre population au sein de l'Inserm, des jeunes qui euh, sont euh, sur la paillasse, dans des laboratoires, qui ne viennent pas dans les, dans les hôpitaux, et qui, pour qui euh, le pouvoir de ces mandarins pèse. Alors avec un premier tournant qui est 1968, où on voit ce groupe de, de, de jeunes turcs en quelque sorte qui sont très syndiqués, euh, faire la grève, avoir des revendications euh, catégorielles, dirais-je, mais aussi revendiquer euh, du pouvoir. Et les... Eux, ce sont les chercheurs. Ce sont, ce sont les, les chercheurs, chercheurs mais ouais. les médecins font aussi de la recherche à leur manière. Hein, mais... Bon, là, il y a deux cultures complètement différentes. Est-ce qu'on peut qui, dire que les médecins ont le pouvoir et que les chercheurs oui, sont Oui, absolument. À la ouais. absolument. En, dans, jusque dans les années 70, c'est tout, tout à fait le cas. Donc, 68 ouvre un. Euh, bon, on voit quelques figures. Hein, les leaders syndicaux seront les gens qui seront dans les années 80 au pouvoir dans les institutions de recherche euh, françaises, assez largement, pas qu'à l'Inserm. Et donc, euh, on peut dire que les courbes se croisent d'une certaine manière. C'est-à-dire que la, le recrutement des chercheurs se fait principalement dans les, à partir des années 70, on commence vraiment à recruter. Et puis, euh, le nombre de médecins qui se consacrent à la recherche, lui, reste, je dirais, je simplifie, à peu près constant. Je veux dire qu'après 68, arrive un homme extraordinaire. Extraordinaire pourquoi Parce qu'il est nancéen. Voilà, tout simplement. Il s'appelle Constant Burg, il est biophysicien, et c'est lui qui, après les événements de 68, va prendre la tête de l'INSERM. Oui, parce que bon, ça a été le bazar à l'Inserm en 68. Le, le gouvernement a dit euh, il faudrait peut-être que cette maison soit un peu mieux tenue. Et puis, euh, il fallait plus, plus sérieusement, hein, indépendamment des problèmes politiques, euh, organiser quelque chose qui était en train de commencer à croître. Et là, on voit apparaître des, des questions qui, c'est un des éléments du, du, dans la recherche qui m'a vraiment intéressé. Mais on parle beaucoup de nos jours de, de recherche pilotée ou de recherche. Euh, initié directement par les chercheurs, on parle d'évaluation, on parle d'évaluation par les publications, on parle d'organisation de, euh, 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 de la recherche par unité ou par département, etc. Il y a toutes ces questions Constant Burke se les pose et il va donner à ce qui était quand même un, une sorte de, de, de conglomérat d'équipes qui vivaient un petit peu leur vie jusqu'à la fin des années 60, à hein, l'INSERM, va donner une véritable structure avec un, un conseil scientifique qui va vraiment marcher, avec des recrutements qui vont vraiment s'organiser, avec des procédures pour accorder les euh, budgets de, de recherche et un début d'évaluation encore timide. On se demande comment on va faire. Est-ce qu'on va compter les publications Oui, mais non, parce que c'est... Bon, bref, il y a des débats vraiment extrêmement modernes et Constant Burg a là vraiment un rôle euh, essentiel dans, dans, la, dans la structuration de, de l'Inserm. 
on est surpris qu'on rentre dans les, dans les archives d'un certain niveau, dirais-je, d'amateurisme. De, de, C'était un peu à la bonne franquette, hein, de, à la fin des années 60, où tu veux, bon, bon, on s'arrangeait. Et donc là, les années 70 permettent d'organiser, avec un pouvoir politique qui dit, nous vous donnons de plus en plus d'argent, on Mais voudrait on savoir à quoi il un sert. Un retour sur investissement. Voilà, voilà. On s'arrête là, on retourne en arrière. On a quitté Jean Perrin, il n'est plus à la tête du CNRS, il est devenu ministre de la Recherche, hein, c'est bien ça. On sort de, de la guerre, octobre 45, le CNRS, c'est 40 laboratoires, c'est 1800 employés. À la louche, c'est combien aujourd'hui euh, Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on 1100 laboratoires et quasiment 30 000 employés. Voilà, donc on en est encore au début de, 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 de l'histoire. Euh, les directeurs vont, vont se succéder. Moi, j'aimerais qu'on s'arrête sur quelques figures, par exemple celle de Gaston Dupuis, qu'on appelait le Napoléon de la recherche. Mmh. Pourquoi mmh. est-ce qu'on l'appelait comme ça euh, Déjà en raison de sa petite taille. Ouais. Et puis, euh, comme euh, parfois euh, les hommes de petite taille, euh, on a des exemples assez récents dans, dans l'histoire de France, <rire> euh, ils ont une parler. certaine euh, envie de, aussi de, de prouver leur, leur grandeur et leurs compétences. Et donc, euh, on l'appelait le Napoléon de la Recherche simplement parce qu'il aimait bien, enfin, il était très à cheval sur un certain nombre de, de prérogatives. Et puis, sur, euh, aussi, euh, voilà, sur le décorum, il aimait bien, quand il allait visiter certains laboratoires du CNRS, que le, le drapeau bleu-blanc-rouge. Comme la reine d'Angleterre. Enfin, il voulait le drapeau quand voilà. il était là, quoi. Voilà, voilà c'est ça. Ouais. Il a un nouveau bureau. Euh... Un nouveau bureau, c'est lui, par exemple, qui a créé les médailles euh, du CNRS, et notamment la médaille d'or du CNRS, qui existe aujourd'hui encore, qui est un petit peu notre prix Nobel à nous, au niveau de l'Hexagone, puisqu'elle vient récompenser chaque année euh, un, grand, euh, un grand chercheur, un grand enseignant chercheur pour euh, l'ensemble de ses travaux. On dit souvent que celui qui a la médaille d'or, quelques années plus tard, et ça s'est souvent vérifié, a le prix Nobel. Ah, le prix Nobel, voilà. oui, ouais, ouais. Malheureusement, pour tous, ça ne s'est pas toujours à vérifié. Il y en a d'ailleurs qui sont restés très fâchés. À cause. <rire> Mais quelques-uns, c'est pas... Oui, il y a quelques-uns, et notamment dans les années les, les, les plus ouais, récentes, ouais. en effet, Serge Arroche en, ouais. en, en physique, euh, Jules Hoffman en, en, en biologie, en effet. Ouais, 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 tout à fait. Euh, alors, revenons aux chercheurs. Pas de problème médecin-chercheur euh, au CNRS, mais un problème tout de même de, de statut de ce chercheur. Ce ne sont même pas des contractuels, ce ne sont surtout pas des fonctionnaires, ce sont des, des allocataires à l'époque. À l'époque, ce sont des allocataires, mais c'était quand même des allocataires qui pouvaient euh, voir prolonger leurs allocations pendant un, un certain temps. Hein. C'est-à-dire que, euh, et notamment, enfin, on, par, on parlait des années 50-60, il y a quand même... Euh, du budget qui arrive vers la recherche et qui permet de recruter des gens et de conserver ceux qui sont déjà en place. Le statut de la fonction publique pour les, les, les chercheurs, que ce soit au CNRS mais à l'Inserm aussi, il est octroyé qu'en 1984. C'est une des promesses de campagne de François Mitterrand et quand il est élu, euh, il l'applique. Les années 50 sont un peu un âge d'or du CNRS, on va mettre les moyens. Pourquoi Parce qu'en 53, il y a un constat, on n'a plus de prix Nobel dans les matières scientifiques en France depuis 37. De Gaulle fera le même constat quelques années plus tard aux Jeux Olympiques, vous savez, il n'y avait, avait, avait plus de médaille française, il a mis de l'argent sur le sport. Là, on le fait un peu plus tôt, en 53, et on va donner les moyens au CNRS. Alors, il y a... C'est un début d'âge d'or, on va dire. Il préfigure, les années 50 préfigurent l'âge d'or. En effet, en 53-54, c'est Pierre Mendès France qui tire ce, ce premier constat et qui, qui va soutenir la, la recherche, qui va établir un plan de soutien à la recherche au plus haut niveau de l'État, avec des moyens, etc. Simplement, Mendès France reste sept mois au gouvernement. C'est trop court, c'est beaucoup trop court. En revanche, le plan qu'il a établi et qui va un peu tomber dans les oubliettes sera repris quasiment mot pour mot en 58 par quelqu'un qui va rester 11 ans au pouvoir. Le général de Gaulle. Le général de Gaulle qui, lui, pour le coup, met le paquet sur la recherche. Mais pas forcément sur le CNRS pas forcément sur le CNRS, mais il n'empêche quand même qu'entre 58 et 59, euh, le budget du CNRS a doublé, donc il ne l'a pas complètement oublié. Hein. C'est des chiffres, euh, enfin quand on voit un doublement du budget du CNRS, c'est des chiffres qu'on n'a jamais rencontrés depuis. 52, alors on est bien avant le général de Gaulle, c'est la création du CRPG, qui était une, une unité propre CNRS oui. à Nancy. Euh, laboratoire très coté, très connu, qui travaille oui. avec la NASA en particulier. Et ça, ben, ça c'est chez nous, et c'est en 1952. 52, oui, tout à fait. Alors on continue un petit peu dans... Dans, dans la chronologie. Il est chronologique, d'ailleurs, votre livre, c'est un parti pris. Vous avez voulu raconter une histoire. Oui, là, ben là oui, oui, complètement, parce que euh, faire de la thématique sur un établissement qui explore un peu tous les domaines de, de recherche, ça aurait été quand même assez, assez difficile. Ça aurait pu faire catalogue de passer en revue un à un tous ces domaines, surtout que les domaines, de plus en plus, enfin, sont prétendument censés le faire, euh, doivent se croiser et ouais. faire de l'interdisciplinarité. Ouais. Fin des années 60 et puis dans les années 70, et là je pense que vous allez pouvoir vous rejoindre tous les deux, va se poser la question de l'utilisation de cet argent. Vous avez expliqué qu'on donne de l'argent et qu'on veut avoir des résultats. C'est vrai qu'on va commencer à parler euh, de recherche fondamentale et de recherche euh, qui donne des résultats, de recherche appliquée. Alors je cite Pierre Jacquinot qui avait fait ses études à Nancy. Qui était Pierre Jacquinot 
Pierre Jacquineau a été un physicien qui a dirigé le, le, le CNRS de 1962 à 1968. Alors lui disait vouloir de la recherche sans gâchis, c'est la tuer. Et le général de Gaulle, lui, a dit il faut laisser ces gens faire leur gamme, même si ça coûte cher. Mmh. Donc là, on est vraiment au tournant hein, de, de ces années-là, fin des années 60, ça va changer, ça, quand même, dans les années qui vont suivre. Ben, C'est une question de contexte hein, aussi, tout simplement. La France, dans les années 60, connaît une croissance très forte, euh, l'économie se porte plutôt bien, donc on peut, on peut facilement investir dans la recherche, augmenter les, les, les budgets de la recherche. Il y a une autre phrase qu'aurait qu dite le général de Gaulle, c'est des chercheurs qui cherchent, on en trouve, et des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Mais ça, c'est... Euh ça, plus, ça prête plus à débat, en tout cas derrière l'action. La oui, 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 mais il aimait bien les petites phrases, oui, en effet, en effet. Mais euh, derrière, en tout cas, cette petite remarque d'humour, en effet, le, le soutien, il est là, il est là de, de, de manière assez conséquente pendant ces années. -là. Le tournant de 68, la, le début de la fin de l'âge d'or pour le CNRS dans les médias, c'est-à-dire que l'image, elle est plus, mmh. c'est plus une image d'une seule couleur, une image d'épinal. Mmh. Le CNRS commence un petit peu à décliner dans l'image des médias et donc du grand public. Mmh. 69, arrivée d'un Lorrain, Hubert Curien. Oui, oui. Décidément. Décidément. <rire> à peu près d'ailleurs à la même époque que, que notre constant euh, Burg. Oui, voilà, oui. deux Lorrains à la tête oui. des deux grandes institutions. Non, non, mais le CNRS doit tout à la Lorraine. Je vous remercie. Je vous remercie d'insister sur. Euh, voilà. <rire> que va-t-il faire, Hubert Curien Alors, Hubert Curien va commencer à euh, ouvrir l'établissement, euh, à l'ouvrir vers les industriels, à l'ouvrir euh, vers. Euh, des premiers jets d'interdisciplinarité déjà pour des programmes particuliers sur des questions euh, qui préoccupent beaucoup euh, les, les, les Français euh, à l'époque, hein, des, des premiers pro programmes de recherche. Un petit peu plus tard, ça va même s'étendre euh, aux questions d'énergie. Hein, on approche du, pre du, du premier choc pétrolier à partir de 1973. Donc on va lancer des programmes sur les énergies solaires. Entre parenthèses, la France, à cette époque-là, grâce au CNRS, et donc grâce à la Lorraine, puisque le CNRS doit tout à la Lorraine, euh, était en tête des recherches sur les énergies solaires. Bon, depuis, on a un petit peu, on a un petit oui. peu oublié ça. Hein, mais, oui. euh, il deviendra ministre de la Recherche, d'ailleurs, Hubert Curien. Quelques... Il, il deviendra ah. ministre, et pas seulement ministre, mais un des grands ministres qu'on a eu dans, dans, dans les années les plus récentes, en tout cas, euh, enfin les plus récentes, au regard de l'historien, hein, c'est-à-dire dans les 30 dernières années, en tout cas un ministre qui avait, euh, qui avait une vision, ce qui n'est pas toujours le cas ah. de tous les ministres. Dans la prochaine édition, vous me promettez, vous insistez sur le côté Lorrain c'est premier. Curien, d'accord. Si vous payez. On va faire une pre un, premier, un premier arrêt, si vous voulez bien. On va s'arrêter dans les années 70 pour vous laisser la parole. Avez-vous des questions sur cette première partie historique de l'histoire de nos deux grandes institutions Qui veut démarrer Quelle est la femme courageuse Parce que je ne parle pas aux hommes. <rire> qui la première ben C'est les femmes qui posent toujours les premières questions. Hein. Les hommes suivent, c'est bien connu. Non, mais à vue d'œil, personne n'était né dans les années 70 dans la salle. Hein. Non, c'est vrai, on n'a que deux jeunes femmes. <rire> Qui veut poser la première question Qui se lance Oui, je vous en prie, c'est un homme, vous voyez Soyez les titiller. Un micro, s'il vous plaît, pour, euh, pour ce monsieur, qu'on l'entende bien. Oh, on vous entendra mieux, monsieur. On vous amène ça tout de suite. Vous êtes chercheur, monsieur, ou pas du tout D'accord. C'est vrai que c'est la grande absente de notre débat. Vous avez raison. Ce que l'on n'a pas encore entendu, mais bien sûr, les conférenciers en sont plus convaincus que moi, mais la majorité, par exemple, des directeurs du CNRS comme des directeurs des laboratoires CNRS ont été des enseignants de l'enseignement supérieur. On oublie de le dire, ça. Et ce n'est que dans quelques cas qu'un directeur de recherche a géré le CNRS. Donc, si vous voulez, la vie du CNRS n'est pas du tout quelque chose d'à part de l'université. Et souvent, justement, avec beaucoup d'habileté, des enseignants prestigieux ont pu jouer sur ces deux tableaux d'appartenance. Une appartenance, on va dire, permanente à l'université, bien sûr, mais aussi l'appartenance au CNRS qui amenait à ces personnalités, bien sûr, des crédits pour faire de la recherche beaucoup mieux que si on n'avait pas d'appartenance au CNRS. Alors je crois que là, on va s'arrêter, parce que dans l'histoire, vous, vous venez d'aborder un moment clé où, euh, grâce à Hubert Curien, on a ouvert et plutôt, je dirais, concrétisé, affirmé et avoué que des équipes de recherche étaient associées. Insouvent, vous voyez, des laboratoires propres de recherche, qui aujourd'hui n'existent plus, 
et qui avaient, bien sûr, à leur tête un grand nom scientifique. Vous avez nommé tout à l'heure le CRPG. Le CRPG, c'est le professeur Roubaud, mondialement connu. Alors ça, c'est d'une histoire, si vous voulez. Le CNRS n'est jamais déconnecté, dans ces moments heureux ou malheureux, du milieu universitaire. Denis Gutleben. Non, et complètement, et c'est vrai dès la, la création de l'établissement, parce que s'il est créé, euh, c'est aussi parce qu'on fait un constat un peu négatif sur l'université à ce moment-là, qui, qui, qui ne soutient pas suffisamment la recherche, qui, qui n'est pas en mesure de le faire, en tout cas. Et, et, et en effet, Jean Perrin lui-même hein, euh, enseigne à l'université, a donné des cours en Sorbonne. Donc, euh, en effet, il y a eu une forte complémentarité. Et euh, le nom que vous citiez tout à l'heure euh, du, du professeur Jacquino, c'est lui qui a mis en place les premiers laboratoires associés pour venir un petit peu casser cette, cette dichotomie qui pouvait exister à l'époque et pour bien prouver que bah, université, CNRS ou autre établissement de recherche, c'était les deux jambes d'un même corps. En effet, même si une des... Euh, enfin, selon la bonne vieille logique de diviser pour mieux régner, un certain nombre de personnes, parfois dans le milieu politique, ont tendance à opposer les uns aux autres, hein, en disant le CNRS, ben voilà, ils ne donnent pas de cours, mais ils sont mieux dotés à l'université. Enfin, voilà, mais en fait, c'est tellement interpénétré maintenant que voilà, l'un n'avance plus sans l'autre. À l'INSERM, la même question s'est posée, et, et, et on a travaillé également main dans la main avec, avec d'autres instituts, avec l'université également, très rapidement. Mm -hmm. Oui, alors la question du, du, du CNRS se pose pour l'INSERM dans une sorte de, de paradoxe, c'est-à-dire que l'INSERM, à mesure qu'il euh, qu s'organise, va vouloir ressembler le plus possible au CNRS et en même temps s'en distinguer le, le plus possible. Un, 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 indéniablement, le CNRS est une sorte de référence par l'organisation de son recrutement, par son le comité national qui va inspirer le conseil scientifique, etc. Et en même temps, l'INSERM va dire, oui, mais nous, ne, nous sommes très différents, parce que nous faisons de la recherche différemment. Donc, il y a des problèmes de relations. Et bon, c'est vrai que parfois, Denis dit que ce sont les politiques qui cherchent à opposer les uns aux autres, mais enfin, il y a quand même des oppositions qui n'ont pas besoin du, du monde politique pour apparaître, et que... Bon, bah les, 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 dans, les, dans les UMR actuels, les unités mixtes de recherche, recherche. Euh, les CNRS et les, euh, et les universitaires s'entendent bien évidemment tout à fait bien, mais enfin, il y a encore parfois quelques, quelques petits problèmes. Euh, je... Il a été question d'ailleurs de transférer les sciences de la vie du CNRS à l'INSERM. Alors là, vous abordez une, une question euh, récente, assez récente, qui s'est posée pour, pour de nombreux domaines, hein, qui s'est posée pour les... À partir du moment où on a pensé à organiser le, le, le CNRS en, en, en département, et s'est organisé en département, il y a eu des connexions qui ont pu s'établir. Et puis, lorsqu'on a vu que finalement, des départements qui devenaient des instituts du CNRS correspondaient à des institutions extérieures, est venue l'idée que pour faire plus gros, pour concentrer, on pourrait les réunir. Alors ça a été vrai de l'INSERM et du, euh, de l'Institut de, de biologie, hein, mais ça a été vrai aussi pour euh, l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, qui a une de ses euh, émanations, euh, relaie ici le lauréat qui a été important hein, dans, dans, dans l'histoire de, de la recherche en informatique et qui le reste avec euh, le département euh, l'INSEUSI, hein, la recherche en informatique. Alors ça, ça a, été, ça a été évoqué et puis ça a été abandonné parce que ça provoquait quand même beaucoup de résistance de part et d'autre. Bon, C'est des, des réformes difficiles. Peut-être y aurait, aurait-il eu des choses intéressantes. On a pensé aussi que l'INSHS, les sciences de l'homme et de la société, auraient pu être rattachées directement aux universités. En tout cas, cela ne se l'est pas fait et on a créé des alliances. Hein, et notamment, euh, l'INSERM a été moteur dans le développement euh, par André Sirota, son précédent euh, président, président jusqu'à une, une période extrêmement récente. Et on a créé Avisan, qui est une alliance entre les différentes institutions françaises travaillant dans le domaine de la recherche euh, biomédicale, dont le CNRS, l'Institut Pasteur, euh, etc. Et bon, c'est une structure qui ne coûte pas très cher, qui permet de piloter un peu la, la recherche. Ce n'est pas, pas inutile. Euh, vu vu, vu d'un point de vue historique, c'est quand, quand même drôle cette histoire-là. On a essayé de, de concentrer tout cela, de chapeauter, d'avoir un organisme au-dessus de, de la recherche française. Finalement, ça n'a pas marché. On s'est un petit peu dispersé. Puis aujourd'hui, on essaie de se rapprocher. C'est très français, ça, ou, euh, ou ça existe dans d'autres pays euh, non, le cas français est quand même un petit peu particulier, ne serait-ce que par l'existence du CNRS. Euh, je veux dire, quand vous tournez vers les pays dont on fait souvent 
à tort ou à raison, hein, parce que parfois aussi, ça ne marche pas forcément mieux que, que, que chez nous, mais, mais, mais un peu les parangons, les exemples, la recherche anglo-saxonne, vous n'avez pas de CNRS, la recherche se fait quand même beaucoup, beaucoup au sein de, ouais, ouais. de, de l'université. Donc c'est donc, donc très français, et en même temps, euh, oui, en effet, c'est des débats qui reviennent souvent par mouvement de balancier. Vous pouvez même remonter très, 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 très loin dans l'histoire. Je vais vous donner un, un exemple. On parle beaucoup aujourd'hui de constitution de grands pôles d'excellence scientifique à l'université, ouais. des universités d'excellence. Euh, donc c'est le grand débat à la mode en ce moment. Hein. Regrouper les universités, leur donner une masse critique qui leur donnerait une visibilité à l'international. Certaines ont plutôt bien commencé, Strasbourg, L'université de Lorraine exemple, aussi. Euh, oui. de, évidemment, évidemment, et même bien avant Strasbourg. Euh, c'est un débat, la première fois qu'il a été posé, ça remonte aux années 1880-1890, créé... Euh on estimait déjà à l'époque qu'il y avait trop de facultés, les universités n'étaient pas encore recréées, il y avait trop de facultés, on voulait les euh, regrouper en 15, 16 grands pôles sur l'ensemble du territoire. Et quand vous relisez les archives des années 1880-1890, vous retrouvez quasiment les mêmes mots que ceux qu'on retrouve aujourd'hui dans, dans les débats. Et la personne qui est venue casser ce débat à l'époque et laisser ce maillage d'université, enfin de faculté, c'est Jean Jaurès, en disant que bah, les universités, elles n'avaient pas seulement un but de rayonnement scientifique international, de pôle d'excellence, elles, elles avaient aussi un rôle citoyen de former les jeunes et que euh, bah, laisser des petits centres universitaires dans des villes plus restreintes, c'était aussi important. C'est un débat nouveau. Ouais. Voilà. Voilà. Une question, une réflexion. Qui veut prendre la parole Oui, monsieur. Bonjour. Euh, je, vous avez parlé des instituts qui ont été créés à côté du CNRS. Euh, vous ne me posez pas la question, mais je vous le dis, moi je suis donc chercheur au CNRS. Et je voulais vous poser la question, on n'avait pas parlé du, tout, du CEA. Euh, ouais. parce ça, c'est De Gaulle. Ça, c'est De Gaulle, le CEA. Le de Gaulle de 45. Parce que le CEA, maintenant, a une palette d'activités qui est beaucoup plus élargie que, que l'atome. Mmh. Euh, personnellement, je travaille dans la valorisation lignocellulosique et les partenaires privilégiés sont toujours le CEA. Vous ne mmh. pouvez pas déposer euh, une ANR, un projet quelconque, sans que le CEA soit soit présent. Bon, à notre, euh, nous avons des très bonnes relations, mais comment euh, pensez-vous que l'avenir va être entre ces deux instituts Entre le CNRS et le CEA de toute façon, l'avenir milite pour leur, leur rapprochement. Maintenant, il y a toujours eu des, des, des tensions entre ces établissements et même des, des tensions jusqu'au niveau institutionnel, puisque le CEA, quand il a été créé, en effet, par De Gaulle en 1945, euh, en fait, a été rattaché à un échelon supérieur que celui du CNRS et a été rattaché au service du, du Premier ministre. Donc, il avait vraiment une plus grande dimension, une plus grande assise politique, mais tout simplement parce que les recherches, on les estimait, et on les estime souvent toujours aujourd'hui, beaucoup plus stratégiques au CEA qu'elles ne le, le, le sont au CNRS. Hein. Je veux dire, la recherche fondamentale, c'est bien sympa, mais on ne voit pas les implications aussi immédiates que la recherche sur l'atome et, la, et la recherche nucléaire. Mais enfin, la, la politique, moi je suis historien, donc je peux difficilement prévoir, je prévois mieux le passé que l'avenir, c'est un petit peu mon, mon défaut, mais enfin, elle, ça, ça milite pour le rapprochement de ces établissements, y compris au travers des, des alliances que, 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 que Pascal citait. Alors, rapprochement ou disparition de certains Parce que, ah, je, je vous en prie, et je poserai ma question Sur ensuite. ce point, Allez oui. Le, pour le, à propos du CEA, parce que euh, lorsqu'on lance la recherche nucléaire en, en France, euh, il y a des problèmes de politique, dirons-nous. Hein, et la création du CEA, c'est la volonté aussi de, entre guillemets, protéger la recherche dans ce domaine du CNRS, qui avait quand même plutôt, euh, avec la figure de Julio Curie, une, des, des rapports des rapports avec le Parti communiste plutôt privilégiés. Donc, créer une institution de recherche comme le CEA, ça correspond aussi avec un rôle des militaires qui est important. Alors, pour finir sur le CEA, André Sirota, qui est le dernier président de, 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 de l'Inserm, hein, euh, a été le, le directeur des activités du CEA en recherche biologique. Et c'est là qu'il a développé des recherches sur l'imagerie médicale à travers, bien sûr, des, des liens avec euh, tout ce qui concerne euh, les radiations, euh, le, le, le nucléaire, etc. Donc, le CEA a, a, a une place tout à fait particulière dans la recherche française, sachant que il y a maintenant, plus ou moins, de manière plus ou moins assumée, une, une recherche très ouverte et civile, et puis il y a encore un, 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 un centre militaire où les, les normes de sécurité, les personnels employés sont assez différents. Donc, rapprochement, effectivement, 
Mais est-ce que la question de la disparition de certains, et du CNRS en particulier, n'est pas évoquée Les 50 ans du CNRS, 1989, mmh. Ce n'a pas forcément été le bel âge. On a parlé d'un mastodonte, d'une institution très grosse, très poussive, mmh. qui coûte très cher. Alors ces critiques-là, sont-elles justifiées Est-ce que le CNRS est en danger à partir de ces années-là Alors si vous me demandez si ces critiques sont justifiées, non, je travaille au CNRS, je ne vais pas vous dire qu'il faut le supprimer. Je ne vais pas me retrouver au chômage demain non plus. Non, déjà le, le CNRS, il a été créé en 1939. Il aurait dû disparaître dès 1938. Une particularité du CNRS, il aurait dû disparaître avant même d'avoir vu le jour. Euh, on critiquait déjà son existence avant même qu'elle soit effective. Et puis depuis, depuis lors, depuis sa création en 1939, tous les cinq ans en moyenne, on annonce ou on prédit ou on espère pour certains la disparition du, du CNRS. Bon, il est, il est toujours là. Ce qui est vrai, c'est que c'est devenu une grosse machine, y compris une grosse machine administrative, hein, mais, mais comme la plupart des, des autres établissements, comme la plupart des, des, des autres administrations, à partir du moment où on atteint une sorte de masse critique, en effet, on est euh, beaucoup plus critiqué, euh, précisément. Euh, ce qu'il qu faut vérifier déjà, c'est de voir... Et puis, il y a d'autres débats qui sont venus se greffer là-dessus, à partir du moment où les chercheurs ont obtenu le statut de la fonction publique, ah, bah, c'est devenu des fonctionnaires, au lieu de travailler dans leur labo, ils, ils dorment maintenant dans leur labo. Alors que quand on regarde, par exemple, les courbes de publication, euh, ils sont restés les mêmes avant que, après euh, l'octroi du statut de la fonction publique, c'est-à-dire que les chercheurs qui, qui, qui foutaient rien avant d'être fonctionnaires ont continué à rien faire après, puis ceux qui bossaient avant, ils ont continué à bosser après, enfin voilà, ça, 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 ça n'a pas changé. Donc il y a tous ces débats qui sont, qui sont, euh, qui sont venus se greffer. Euh, Est-ce qu'il est appelé à disparaître Il y a toujours des menaces, en effet euh, et en effet, euh, les dernières en date, ça a été 2008-2009. On voyait justement, au travers de la création des alliances et de l'éloignement des instituts, on voyait la, la disparition du CNRS. Donc j'ai dit 2009, et puis j'ai dit qu'à peu près tous les 5 ans, on voyait disparaître. Donc en principe, arrive, cette voilà. année, là, c'est bon. Ouais. Il fête ses 75 ans. Il faut simplement voir en termes de, de résultats, oublier peut-être un peu la lourde machinerie, et puis voir ce qu'il apporte concrètement en termes de, de recherche, de, de découverte, entre guillemets, euh, pas forcément, mais même de terme, en termes de progrès de connaissances, pas forcément les découvertes qu'on va appliquer demain euh, chacun chez soi, de voir en fait faire peut-être un peu le distinguo entre l'institution elle-même qui peut être critiquée parce qu'en effet 30 000 personnes, bon, on ne les manœuvre pas comme, comme euh, 200 personnes dans un labo, c'est une, une grosse institution, et puis ce que, oui, en effet ce qu'elles apportent, et chaque jour quand vous allumez la télé, vous branchez la radio, vous ouvrez votre journal, vous voyez concrètement ce que le CNRS avec ses partenaires, hein, je précise, l'université, etc., apporte, mais euh, on a une revue de presse quotidienne qui arrive au CNRS, on voit le nombre de collègues qui sont interviewés partout, dans tous les domaines, on se dit quand même, on sert un peu à quelque chose. Quoi. Une question, une réaction Oui, madame Et On vous apporte un micro, il est juste là. Alors moi, je ne suis pas du tout du CERA, il est complètement novice, est venu, venu découvrir euh, l'univers de la recherche euh, auprès de vous. Euh, comment le CNRS est apprécié à l'international et l'INSERM également, on posera la question. Oui. Alors ça, ça fait encore partie des, des grands mystères, mais on va dire de la, du caractère français. C'est que le CNRS est énormément critiqué en France, on entend régulièrement dans la presse, et puis quand vous allez à l'international et vous dites que vous travaillez au CNRS, il y a vraiment, je ne dis pas ça parce que j'y travaille, mais c'est qu'il y a vraiment un attachement, parce que c'est un, un organisme qui a beaucoup de visibilité. Quand vous voyez vos collègues américains, vouloir parler du CNRS, pour eux, c'est souvent, pas toujours, hein, il y a des gens critiques aussi, ça peut être un paradis de la recherche, où on est très libre de faire la recherche qu'on veut, quand vous avez, dans certains labos aux états unis vous avez trois ans pour finir votre programme de recherche, sinon vous pouvez quitter le labo, là, vous avez quand même des chercheurs au CNRS qui peuvent passer de nombreuses années sur leur sujet, sans forcément produire tout de suite des publications ou des résultats, parce que bah, la recherche, ça, ça, ça prend souvent euh, du temps. Euh, donc, il y, y a vraiment une... une encore une fois, je dis pas ça, je ne plaide pas pour la paroisse, c'est vraiment, il a une visibilité, il a une reconnaissance à l'international. L'INSERM Alors l'INSERM a un rapport à l'international qui est vraiment essentiel dans son histoire, puisqu'on l'a vu euh, la, la, à, la les, 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 à sa naissance. Et puis je dirais, euh, dans les années euh, 1960-1970, les leaders de la recherche qui émergent, qui seront recrutés, sont des gens qui, pour la plupart, ont fait leur thèse aux États-Unis et qui euh, reviennent des États-Unis avec euh, des savoirs, avec aussi euh, la, la vision de méthodes de travail complètement différentes. Donc là, il y a une, une ouverture. Et ces gens-là vont avoir très tôt, dans l'histoire de l'institution, l'envie de... Euh, que leurs élèves aillent eux aussi aux États-Unis. Hein, C'est vraiment l'endroit le, où il faut, faut aller avec la 
Grande-Bretagne un petit peu, mais principalement les États-Unis. Et donc, dès les années 70, donc assez tôt dans l'histoire de l'institution, il y a des accords avec des grandes institutions américaines, des accords de coopération qui, au fil de temps, vont s'égaliser et, et on voit que l'INSERM a une place importante dans le, dans le système international de recherche, a des euh, ratios de publication et, le, je crois, le, la première institution en, en, en pourcentage de réussite sur les appels européens en matière de recherche, puisque maintenant la, le financement des grands programmes de recherche se fait principalement par des, par des programmes européens. Donc je crois qu'il y a vraiment une très belle visibilité de, de, de l'INSERM à l'international. Il y a eu deux prix Nobel dans sa, dans, sa jeune, dans sa jeune histoire. Donc je crois que de ce point de vue-là, c'est tout à fait reconnu. Un mot sur le financement justement de la recherche. Alors redites-nous, euh, quel financement pour l'INSERM Comment est-ce que ça se, ça se divise, tout cela Alors, l'INSERM est, est principalement encore de, financé par des euh, financements d'État, hein, par, des, par des, des fonds, euh, fonds récurrents. Au, au fil du temps, et principalement à partir des années euh, 2000, euh, il y a eu une, une part de plus en plus importante euh, de, 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 des appels à projets, hein, de, 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 de la recherche financée sur projet. Mais dans cette recherche sur projet, il y a une très large partie de, de fonds publics, de fonds d'État. Alors, qu'est-ce qui n'est pas fonds d'État Il y a euh, des contrats avec euh, des grandes entreprises, qu'il s'agisse d'entreprises du médicament ou de l'équipement euh, médical, de l'imagerie médicale, etc. Ce n'est pas négligeable. Et puis, il y a aussi, et ça c'est un phénomène récent, des, la fin des, années 80, enfin des années 90 et des années 2000, euh, financement qui est obtenu à travers des associations de malades. La, ce qui distingue sans doute la, la recherche à l'Inserm de la recherche, je dirais, dans d'autres organismes, c'est le contact, on en a parlé avec l'hôpital, mais dans l'hôpital, il y a des malades. Et euh, le, le, le malade est en demande est en demande, une demande qui, qui ne pouvait s'exprimer par le passé. Les rapports avec la médecine ont changé à bien des égards. Et puis, des malades ou des parents de malades ont voulu euh, prendre en main euh, le financement de la recherche. Ça a été vrai pour les maladies dites orphelines, la myopathie, etc. Ça a été vrai pour le cancer, avec parfois des problèmes. Hein. On, on le sait que les associations ont, ont mal tourné. Et à un moment, ces associations de malades ont dit, bah, puisque nous payons, je simplifie, ça s'est fait de manière plus plus élégante et en général que ça, ben on voudrait aussi décider un petit peu. Donc, regardez ce qu'on fait de notre argent pour savoir ben, que, de, de quelle manière il va être utilisé. Donc, l'Inserm a été, de par ses financements, ce n'est pas colossal, hein, ce n'est pas une grosse part hein, du financement de l'activité, la, mais ça touche des points quand même très visibles, à organiser sa relation avec les associations de malades. Il y a près de 700 associations de malades qui, euh, soit parce qu'elles financent soit, et ça c'est l'autre point que je n'aurai pas le temps de développer, parce que les malades sont de plus en plus impliqués dans des protocoles d'essai de nouvelles thérapies, protocoles qui sont encadrés par une, des principes éthiques. L'Inserm a été très en avance sur le la comité définition du comité d'éthique. Donc cette relation avec le malade change les financements, mais change aussi beaucoup d'autres choses. Et je crois que dans ce domaine-là, c'est vraiment une distinction très forte. Et je pense que cette évolution qui était difficile à gérer, parce qu'au début, les chercheurs ont dit, mais c'est nous, les chercheurs, qui devons quand même décider de la manière dont on va organiser les choses. Ce n'est pas parce que l'État paye, eh bien, on n'a pas à obéir à l'État et on n'a pas à obéir aux malades. Je caricature un petit peu. Mais la, euh, la relation s'est faite petit à petit. Un groupe spécial, le GRAM, a été créé au sein de l'Inserm pour s'occuper de ces choses-là. Et je crois que dans, en, dans ce domaine, hein, si on compare à l'échelle internationale, c'est quelque chose de, qui fonctionne bien et qui est assez euh, original. Les principes éthiques de la recherche aux États-Unis sont, sont très différents, et notamment dans les pays tiers. Ça, il faut le souligner quand même. Hein, c'est que la, la, la recherche européenne, française européenne, a des principes éthiques qui sont applicables de manière uniforme pour l'ensemble de l'humanité, alors que la recherche américaine euh, module ses principes éthiques en fonction du niveau de développement socio-économique, en disant qu'après tout, alors, je ne critique pas, je, je constate, dans certains pays, payer des gens pour des essais thérapeutiques, eh bien, ça leur fait de l'argent, ce n'est pas la même problématique. Bon. Vous voyez qu'il y a là des, des choses extrêmement... Des euh, vraiment, qu'on on voit là la recherche sous un autre angle et que l'Inserm a joué un rôle, je crois, vraiment intéressant et important dans, en, en la matière. Le financement pour le CNRS, grande partie publique, alors via les ANR, dont vous parlez d'ailleurs dans la petite partie que vous avez rajoutée dans ce tome-là, petite partie privée, 
Oui. Alors le, le financement du CNRS, juste pour vous faire une idée, c'est 3 milliards et demi d'euros de budget annuel, le, le CNRS. Hein, on, souvent on souffle, c'est à peu près, c'est quoi, c'est trois jours de guerre en Irak, hein, à peu près, pour, juste pour faire une ordre de grandeur. Donc dépenser ça pour une année pour toute la recherche, ce n'est pas, pas forcément euh, beaucoup. Euh, et 2 milliards et demi de ressources, de, enfin de subventions données par, par l'État. Donc il reste quand même un gros tiers qui euh, est ce qu'on appelle des ressources propres qui viennent de contrats avec des industriels, qui viennent de royalties parce que des chercheurs auront déposé des brevets. Par exemple, il y a un brevet qui, pendant très longtemps, a rapporté beaucoup, beaucoup. Là, il va tomber dans le domaine public. C'est une grande tragédie pour le CNRS. Mais bon, il y aura d'autres brevets qui a rapporté beaucoup, beaucoup d'argent au CNRS. C'est les brevets de Pierre Potier directeur de l'Institut de chimie des substances naturelles de Gif sur Yvette, avec des découvertes dans le domaine, alors c'est des médicaments qui s'appellent le taxoter, le taxol, des, des, des découvertes dans le domaine de la recherche anticancéreuse. D'accord. Alors parfois le financement de la recherche prend des, des chemins tout à fait inattendus. Pendant longtemps, le salon des arts ménagers a apporté des subsides à la recherche française. Qu'est-ce que c'était que ce salon des arts ménagers Alors, Le salon des arts ménagers il a été créé en 1923 au sein d'un établissement qui préfigurait un peu, mais pas vraiment, le CNRS s'appelait l'Office des Inventions. C'était un office qui était installé à Meudon, près de, près de Paris, et où on mettait au point les nouvelles machines à laver la vaisselle, le linge, première voiture électrique aussi. Enfin, il y avait vraiment des recherches assez, assez sympathiques à faire. D'ailleurs, d'autant plus sympathique, il faut lire ce formidable voilà. livre. Écrit par, attendez, comment s'appelle <rire> Denis Gutleben, voilà, c'est ça. <rire> Jolie photo d'ailleurs. Ah, un peu de pub quand même, je suis venu à Nancy, autant vendre des livres. Euh, donc euh, cet office a mis en place pour se financer, parce qu'on sortait de la première guerre mondiale, il n'y avait pas beaucoup d'argent pour financer la recherche et les inventions, euh, pour euh, s'auto-financer un euh, grand salon des arts ménagers que, euh, qui a donc été créé en 1923 et qui a survécu à la disparition de l'office et à la création du CNRS. Alors c'est une raison toute bête, hein, c'est que le salon des arts ménagers a bien fonctionné pendant de longues années. Au CNRS, la question s'est posée en 1939, est-ce qu'on va le conserver On va le conserver encore un peu, et puis de, au fur et à mesure des années passées, on souhaitait le conserver tout simplement en voyant les comptes d'exploitation de ce ouais. salon. Ça rapportait des sous. Ça rapportait des sous, et, pendant, et les chercheurs se sont souvent interrogés au sein du CNRS, en disant, oui, enfin quand même, on fait de la recherche fondamentale de pointe, et puis là, on a des aspirateurs, des machins, on dit, oui, bon, c'est peut-être pas sérieux, mais il n'empêche que ça rapportait des sous, et ça a quitté le giron du CNRS en 1983 ou 84. C'est fou. Voilà, parce qu'il euh, y a un moment, on a quand même dit, là, on est en train de percer les, les, les secrets de l'univers, les aspirateurs et la poussière, ça suffit. Ouais. Ouais. Qui veut poser une question On arrive presque à la fin de cette rencontre, on a une dizaine de minutes encore, je vous en prie. Alors, monsieur, et puis euh, derrière également. Voilà. Oui, vous avez abordé la, la question de la relation entre les organismes de recherche et le monde universitaire. Vous l'abordez un petit peu maintenant avec le monde industriel. Je voudrais savoir... Comment se, se, à quelle vitesse se créent des start-up euh, issues du, du monde de la recherche en liaison avec le monde industriel Et est-ce que sur, nous sommes sur une nouvelle émergence de nou, un nouveau type de relation entre le, les instituts de recherche et puis le monde industriel L'Inserm s'est trouvé confronté à ces questions euh, assez tôt dans, dans son histoire et a pris des mesures, disons que c'est une des institutions françaises qui, euh, avec l'INRIA notamment, a été une des premières à créer des start-up, a encouragé ses chercheurs à faire des start-up et il y a maintenant une, une filiale de l'INSERM, l'INSERM Transfer, qui, euh, qui s'occupe de ce genre de choses. Donc, je dirais que, euh, sans être trop long, globalement, c'est quelque chose qui, qui, qui a commencé à prendre il y a déjà 15 ans, 20 ans. Ce n'est pas quelque chose de très récent. Le seul problème, et on commence à pouvoir le voir dans le dans le domaine, avec une, un certain recul historique, si je puis dire, c'est que les, les start-up françaises issues du monde de la recherche qui réussissent, quand elles arrivent à une taille moyenne, ne trouvent pas en France, pour des raisons diverses et variées, les moyens de se développer, et sont rachetées par des grandes entreprises américaines. Et ça, c'est vraiment un gros problème de, 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 de la structure. Donc je crois que souvent le discours des, des, des gouvernants, euh, différents gouvernements, c'est-à-dire qu'il faut encourager les start-up, mais bon, pour avoir participé à certains travaux à, à Bercy, on peut voir très clairement que, et c'est identifié, c'est une des raisons, des questions qu'on se pose en France, on connaît les problèmes et puis ben, on, on, on ne les prend pas vraiment en compte et puis on recommence. Eh bien, euh, vous regarderez dans vos journaux régulièrement, il y a de très belles entreprises françaises issues de, de ce domaine et ça a été le cas de start-up créées par l'Inserm qui sont rachetées par des entreprises 
américaine. Alors on vous répond, ben, au moins ça aura servi la connaissance, la science, et puis on, on fait progresser le tissu malgré tout entrepreneurial. Moi, je, personnellement, peut-être un peu vieux jeu, mais je trouve ça un peu dommage. Denis Cleven. Alors là, euh, je n'aurais pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit Pascal. Simplement, j'aimerais juste euh, balayer, balayer quand même un, un vieux préjugé qu'on a en France, de dire que les chercheurs et les industriels n'ont jamais su travailler ensemble. Enfin, quelles que soient les archives de laboratoire que vous regardez, et ça sera vrai pour le CRP et PG à Nancy, comme dans tous les autres laboratoires, en ce moment je suis en train de travailler un peu sur l'histoire de la recherche grenobloise, on découvre toujours que, eh ben, si on a su au niveau du laboratoire, quelles que soient les directives qui venaient des ministères successifs, des direction générale des établissements, ben les chercheurs dans le tissu économique local ont su frapper à la bonne porte pour trouver l'industriel qui allait les soutenir ou, ou les aider à mener tel, tel programme. Et donc le CRPG a été créé en 53, je crois, ici. Ou... 52. Ah, moi Vous avez mal lu votre livre. 53. Ah, ouais, <rire> non, c'est pas moi qui l'écris. <rire> non, bon, bah, bah, on ne peut pas tout savoir. Il y a 1100 labos, je ne peux pas connaître toutes les dates. Je suis quand même. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, 52, merci. <rire> Donc, on trouvera, je pense, très vite, dès l'année 52, des industriels partenaires de, 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 du laboratoire. Monsieur. Vous avez parlé du financement des, euh, donc de ces institutions. Je voudrais savoir, euh, enfin, bon, enfin, les publications coûtent assez cher. Et je voudrais savoir quels sont l'engagement de ces institutions qui sont financées par l'argent du public par rapport, à... bon, pardon, par rapport au, à ces publications, en fait quel est votre engagement par rapport à l'accessibilité de vos publications Ça, c'est vrai que c'est un, une question alors, récente hein, de l'accès et de, de ce qu'on donne finalement à ces, à ces éditeurs privés et ces publications qui coûtent très cher, mais qui finalement exploitent une recherche publique. Alors, on, on pourrait, euh, enfin, je ne veux pas parler pour toi, parce que, mais on pourrait l'un et l'autre dire qu'on est peut-être un peu moins concerné, parce qu'en histoire... Euh, disons que c est, c est, on est moins impacté euh, par, par ça. On ne paye pas très cher la possibilité de publier. Et puis en même temps, nos articles sont assez rarement soumis à des secrets industriels, etc. Donc euh, euh, dans notre domaine, en tout cas, euh, ça, la question se pose peut-être moins. Mais peut-être que dans les autres domaines, tu seras plus pro que pour moi. Sur, euh, sur cette question des publications, en effet, bon, alors moi j'ai répondant deux temps. D'abord, ce qu'on constate à l'heure actuelle, je pense que c'est à ces débats que vous faites allusion, c'est qu'il y a eu une concentration euh, des euh, publications scientifiques autour de quelques grandes revues. Dont, euh, pour y accéder, il faut payer. Donc, par rapport à cela, la numérisation, les réseaux, le, le, le web a d'abord eu un effet de concentration, je crois, indéniable, qui a aggravé le phénomène. Mais il y a à l'heure actuelle des, euh, des systèmes nouveaux de publication, des revues comme PLOS, dans différents domaines, où c'est très, très abordable pour, pour être publié. Et donc, il peut y avoir, je dirais, des, 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 ré, des rééquilibrages dans ce domaine. Même si, indéniablement, euh, la, les grandes publications scientifiques sont contrôlées par des éditeurs anglo-saxons, principalement américains et anglais, que désormais, notre recherche est évaluée par l'impact factor qui est déterminé par ces revues, et que mon point, puisque je pense que c'est un mot qu'on n'a pas prononcé, on, a, on aurait dû le faire de, dès le début de cette, de cette table ronde, c'est que ces institutions ont été créées dans un, avec la préoccupation de l'indépendance nationale. C'est-à-dire qu'un pays qui veut maîtriser son destin doit maîtriser sa recherche. Pas un hasard, d'ailleurs, si les premiers balbutiements, c'est après la défaite de, de, de 70. On avait dit les Allemands nous ont battus parce que leur science, leur technique est supérieure à la nôtre. Eh bien, je, je, je le dis, mais je le dis, je le dis sans être absolument écouté. Je, je crois que mes collègues des, du CNRS, des sciences dites dures, on, on ricane un petit peu, mais je pense que confier l'évaluation de notre recherche à des institutions extérieures est quelque chose à terme de dangereux et qu'on délègue, euh, il y a une délégation de souveraineté dans ce domaine, et que euh, dans le domaine de la recherche médicale, euh, qui peut nous garantir que les évaluations des articles qui sont faits dans ces revues sont si indépendants que ça Ah oui, ce sont des grands scientifiques qui sont indépendants, peut-être. Mon appréciation 
pour le passé de l'indépendance absolue des chercheurs, de leur neutralité euh, totale, est, est très atténué par ce que j'ai pu lire dans certaines archives. Et euh, bien sûr, maintenant, tout a changé. Les gens sont purs et, 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 et généreux et objectifs. Mais je crois que le fait, par exemple, que la médecine française soit euh, évaluée, la recherche biomédicale, par euh, les grandes revues que vous connaissez, pour les plus prestigieuses, il y en a d'autres qu'on connaît moins, mais qui ont de l'influence, Nature, Science, etc., avec tous les biais que ça implique, je crois que c'est dangereux. Mais apparemment, parce qu'ils se concurrencent les uns les autres, nos grands chercheurs dans ces disciplines acceptent le jeu, parce que je crois que le premier qui dirait cela serait peut-être aussi un peu critiqué, euh, on dirait s'il ne veut pas le faire, c'est parce qu'il n'est pas si bon que cela. C'est un milieu très dur, hein, le, 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 le milieu de la recherche. Les gens ne se, se font pas de cadeaux. Hein. Qui veut intervenir Une dernière question Oui Alors une avant-dernière, il y en aura deux. <rire> Madame. Oui. Euh, comment se fait-il encore aujourd'hui que des chercheurs ne peuvent pas travailler en France et sont obligés de s'expatrier Et là-bas, ben, c'est dans les pays anglo-saxons, outre-Atlantique, on leur ouvre les bras. Alors, est-ce qu'elle existe vraiment, cette fuite des cerveaux Elle existe, mais elle n'est pas aussi... Euh, Ce n'est pas un phénomène de masse, malgré tout. Hein. Ça, ça, ça concerne... Euh, je crois que la, la recherche française retient moins ces bons chercheurs qu'il y a 15 ou 20 ans. Il est indéniable que euh, des, des jeunes chercheurs français qui vont faire leur thèse à l'étranger, ça c'est excellent, hein, euh, peuvent être euh, retenus par des salaires plus importants. Le, le, les institutions françaises qu'il s'agisse du CNRS ou de l'Inserm, sont très conscients de ce problème et il y a quand même des mesures qui tendent à, à, à compenser cela. Hein. Il y a des, euh, comment dire, des aides au retour, entre guillemets, pour les plus brillants. Euh, bon, ensuite, nous, 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 je, pour, pour parler de la santé, nous sommes confrontés à des choix vraiment extrêmement importants. Euh, L'INH, c'est 41, et la sécurité sociale, c'est euh, quelques années plus tard, au moment de la libération. La sécurité sociale a été un, quelque chose d'extraordinaire de, pour, pour, pour la France, mais le, le produit santé, alors je vais peut-être vous, vous, vous choquer un petit peu, le, le produit santé, qui est quelque chose d'extrêmement développé aux États-Unis, fait qu'il y a beaucoup d'argent qui va vers la recherche médicale. En France... Parce qu'il y a des systèmes de solidarité que je ne critique absolument pas, mais il y a un, un biais qui fait qu'on on, on va limiter la consommation médicale. Hein euh, pourquoi euh, manque-t-on de médecins hein C'est parce qu'à l'époque, c'était Mme Veil qui était ministre de la Santé. On a dit que chaque nouveau médecin en France, ça coûtait tant de millions à la Sécurité sociale. Et donc, vous avez un numerus clausus absolument drastique pour le recrutement des médecins en France, et euh, ben, je pense qu'il n'est pas utile de souligner à quel point on manque de médecins désormais en France. Donc, il y, 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 y a des problèmes dans, 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 dans la gestion de la, de la santé qui vont, et on revient à l'éthique, on revient à la gestion collective de ce problème, mais qui posent des questions extrêmement difficiles pour le XXIe siècle. Et retenir les chercheurs dans une sphère économique où les salaires sont à tel niveau, où les investissements pour la recherche sont à tel niveau, par rapport à des sphères où il y aura de l'argent, pour le meilleur ou pour le pire d'ailleurs, hein, il y a des choses sans doute extrêmement choquantes. En tout cas, il y a des questions économiques maintenant qui se posent pour la santé, pour la recherche en matière de santé, et parce que c'est de la santé, ça croisera des questions éthiques et des questions philosophiques. Denis Gutleben. Oui, puis il y a, en effet, c'est une question infiniment complexe, hein, cette question de la fuite des cerveaux. On a toujours très peur de la fuite, et puis on oublie de regarder aussi les, les cerveaux qu'on attire. Et puis la France, on attire des cerveaux. Enfin, je cite l'exemple du CNRS parce que c'est celui que je connais, mais il y a 20% des chercheurs du CNRS qui ne sont pas français, qui viennent d'autres pays et qui sont accueillis au sein de, de l'établissement et qui, qui candidatent, donc qui ont vraiment une volonté d'y arriver. Je pense que si on regardait au sein des universités ou au sein de, de l'INSERM, on arriverait au, au même résultat. Donc, euh, en effet, il y a des cerveaux qui partent, puis il y en a d'autres qui reviennent, puis il y en a qui partent un certain temps et qui reviennent. Enfin, c'est infiniment, euh, infiniment complexe. Et même, on, on vient d'obtenir, euh, parce que cette recherche française qui se porte très mal, euh, en fait, a quand même ces dernières années d'assez brillants résultats au niveau des prix Nobel et notamment aussi des médailles Fields. On vient d'obtenir une médaille Fields dans le domaine des mathématiques d'un chercheur qui est franco-brésilien. Donc euh, voilà, c'est bien la preuve. Et puis, il a commencé ses recherches au Brésil, il a continué à travailler euh, en France. 
France. Donc, euh, on attire aussi. Hein, on ne fait pas que repousser et faire fuir. Madame, c'était la, la même question. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question La toute dernière, cette fois-ci, pour vous, monsieur. Bonjour. Euh, quels sont les liens entre, entre les, les chercheurs du public et euh, les chercheurs qui travaillent dans les grands laboratoires pharmaceutiques privés qui sont, me semble-t-il, enferrés dans un système euh, avec cette logique de la rentabilité où on, 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 on me semble qu'on dépense beaucoup plus d'argent pour le marketing, le commerce, que véritablement la recherche, où on présente parfois des médicaments dont on a quelque peu modifié le, le, la molécule et le, le format et le, 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 comment, la boîte, et on présente ça très souvent, abusivement, comme une, une innovation euh, biomédicale. Quoi. Est-ce que l'institution, le CNRS, l'INSERM, l'Institut Pasteur Il me semble que les chercheurs du, du, du privé euh, ne peuvent pas communiquer. Alors, il y en a sans doute de très bons, mais lorsqu'ils découvrent quelque chose éventuellement de, de très intéressant, mais si la direction, enfin, le, leur, leur responsable estime que ce n'est pas rentable, bah, bah, il ne se passe pas grand-chose. Oui, bien sûr, il y, a une, il y a une logique de rentabilité dans, dans, dans toutes les entreprises privées. Ça concerne aussi ces domaines. Euh, ce qu'il faut souligner, euh, c'est que la recherche en matière de pharmacie, de, 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 de médicaments, a subi une mutation euh, extrêmement importante au cours des 15 dernières années. C'est-à-dire que l'industrie euh, pharmaceutique est née euh, en Allemagne dans le dernier tiers du 19e siècle et a été un, le grand modèle d'organisation de, de la recherche dans le monde, avec les liens avec les universités, notamment c'était BASF, EHT, etc. Ce modèle de, de concentration maximum de la recherche a trouvé son aboutissement au début du, du 21e siècle. Pourquoi Parce que ces grandes institutions se sont rendues compte que pour créer une nouvelle molécule, il fallait mettre des, 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 des sommes de plus en plus importantes, des sommes tout à fait colossales, et que ces sommes euh, étaient à la merci d'un échec dans le dernier essai thérapeutique, que si le médicament n'était pas mis sur le marché, eh bien il perdait des, des, des centaines de millions, des milliards de, de recherches. Et donc, l'industrie pharmaceutique a complètement changé, de, est en train de changer de paradigme. C'est-à-dire que les grandes entreprises pharmaceutiques ont réduit drastiquement leur laboratoire de recherche, dont licencié en grande partie. Et le modèle économique des grandes entreprises pharmaceutiques, c'est d'investir dans des start-up, de, de, de diversifier leur mise, ils font du capital risque, ils vont mettre de l'argent sur des produits de, de recherche comme ça et ils vont diversifier le risque pour ensuite miser sur bah, celles qui auront réussi. Ils vont, ils vont racheter ces start-up à partir du moment où il y a de très bonnes chances de voir le, le médicament aboutir. Et ça, c'est vraiment un modèle intéressant et qui, d'une certaine manière, peut redonner une carte à jouer à la recherche publique si elle est capable de créer des start-up et de faire revenir dans son, dans son giron certains, certains moyens. Mais là, on n'y voit pas encore clair parce que ce, ce modèle, vous connaissez aussi le, les, les, les génériques, enfin, euh, amortir la recherche dans un médicament, ça devient compliqué, donc le modèle a changé. Ensuite, pour les problèmes marketing que vous avez soulignés, c'est vrai, mais c'est assez euh, éloigné des, des, des questions de recherche. Messieurs, merci. Merci d'être venus nous parler de ces livres qui se lisent comme des romans. Alors, je pense au, au vôtre, Denis Gutleben, l'histoire du CNRS. Il y a des figures héroïques, il y a des figures comiques hein, aussi euh, dans, dans ce livre-là. Et puis, dans cette nouvelle édition, ça, c'est une très bonne idée sur la couverture, le regard bienveillant de Jean Perrin. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Euh, ce livre-ci également, alors, celui-là, il est pour tout le monde. Il n'est pas seulement pour les adultes, ou pour... même les enfants aiment le feuilleter avec de très belles photos et de très belles histoires. Je vous conseille également le livre de Pascal Grisé et Jean-François Picard. On ne l'a pas cité, mais vous êtes deux hein, à avoir euh, écrit cet ouvrage-là, 50 ans de l'inserme au cœur du vivant. Et regardez, je vous montre simplement quelques pages. Regardez comme il est beau. Il y a de très jolies photos. C'est très bien illustré. Voilà. Feuilletez-le tout à l'heure, c'est un magnifique ouvrage que je vous conseille. Avant de vous quitter, laissez-moi encore deux petites minutes pour vous parler de ce qui va se passer demain. On va vous en raconter des histoires. Tout d'abord à 15h au Muséum Aquarium de Nancy, plantes et guérisseurs. Une autre médecine est-elle possible Vous rencontrerez Déborah kessler bilter c'est une enseignante chercheuse de Metz. Pendant six ans, elle a enquêté, alors d'abord elle voulait enquêter sur les guérisseurs. Et puis elle s'est aperçue que guérisseurs... Ça voulait aussi dire des envoûteurs, et que s'il y avait des envoûteurs, il y avait 
envoûteur. C'est une histoire passionnante qu'elle va nous raconter euh, demain, et une histoire lorraine, parce que euh, cette région est, a été le décor de, de sa recherche. Jacques Florentin, il est ethnopharmacologue, lui, il présentera du bon usage des plantes qui soignent. Et puis François Matt, quelqu'un de tout à fait particulier, il est neurophysiologiste, c'est un scientifique, mais pas uniquement. Il a écrit Guérisseur et médecine non conventionnelle, pourquoi Parce que dans sa famille, euh, il y a un don. Un don qui s'est transmis de génération en génération. Il ne l'a lui jamais exercé, mais il aurait pu être guérisseur. Et ça a influé sur sa pratique de la science et de la médecine. Il viendra nous raconter cela demain. Et puis, à 18h, j'allais vous faire venir à 17h30, mais venez en avance parce qu'à mon avis, il y aura du monde. Regard sur les fesses. Nous allons assister, mesdames et messieurs, à la guerre des fesses. Avec Jean-Claude Kaufmann, il est déjà venu, Jean-Claude Kaufmann, nous raconter l'histoire du sac il y a quelques années. Cette guerre des fesses, je vous la résume. Le monde est divisé en deux. On se fait la guerre. D'un côté, il y a une partie du monde à laquelle nous appartenons, malheureusement, où la fesse est cachée. On n'en parle pas. Hein, C'est le diable. On ne la montre pas. C'est la nôtre partie du monde. On est bien malheureux. De l'autre côté, il y a les fesses proéminentes, les fesses qu'on met en avant, les fesses qui se montrent, qui se racontent. Eh bien, il, nous, il, va nous, il va nous raconter la guerre de ces deux parties du monde et pourquoi on en est arrivé là. C'est demain, la guerre des fesses à 18h ici même avec Jean-Claude Kaufmann. Je vous attends, hein. je vous attends. Venez mesdames et messieurs et bonne soirée, bon week-end.